Olá galera, olha o repórter do YouTube de novo hoje no seu PUC, na Bike PUC. O que a gente está indo fazer hoje aqui? Estamos na Praça 15, tá? Tô indo para a Praça 15. A gente vai curtir uma parada muito legal. Para quem gosta de colecionar coisas, vocês vão ver. PUC Bike estacionada, chegamos aqui na Praça 15. O que, que é isso aí que vocês estão vendo? É a Feira de Antiguidades da Praça 15. Muito legal para quem gosta de comprar porcaria. E coisas raras também. Pelo pouco que eu apurei aí da feira, não consegui encontrar muita coisa de dados. É, essa feira começou em 1976, gente. 1976 e foi só crescendo. Tá? Ela acontece todos os sábados, desde assim das 6 horas da manhã e vai até as 5 da tarde. É muito legal. A gente vai agora dar uma conferida em tudo que essa feira tem. Tá. Tudo não, mas uma parte, porque aqui, pelo, pelo que eu, eu, eu apurei também, são mais de 600 barracas. Para colecionadores de brinquedos, galera, isso aqui é um paraíso. Tem coisas muito antigas, ó. G.I. Joe, vocês lembram disso? Eu não lembro. Brinquedos colecionados, ó. Vamos ver o que, é que nós temos aqui. Carrinhos. Para colecionadores de gibis também, ó. De vez aqui, a gente na verdade encontra de tudo aqui, desde coisas colecionáveis até lixo, lixo mesmo de verdade. Se alguém compra, eu não sei, mas que os caras botam para vender, bota. Antigamente a gente tinha que fazer trabalho da faculdade nisso aí, gente. Agora é moleza de Word, é vale para descrever. Tá precisando de um taxímetro aí para sua casa? Aqui tem coisas decorativas. Os preços, gente, podem ver assim, são, isso é uma coisa muito complicada. Para quem é colecionador, o que, o que para um é barato, para outro pode ser caro. Mas pô, você acha coisas muito baratas aqui, e coisas com preços mais elevados. Só você tem uma ideia, eu, já, eu de vez em quando compro coisas aqui. Eu vi, aqui é um lugar de peneirar. Tem que vir, 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 mas algum dia tu acha uma coisa legal. Vou fazer uma mágica aqui. Vou lá em casa rapidinho. Ah, já estou em casa. Olha só. Isso aqui eu comprei na feira lá, ó. É que raridade. Vamos proibir essa palavra raridade, né? Tudo aqui é raridade. Isso aqui é um Marshall. Funcionando. Eu não toco guitarra, mas eu testei nem aquela porcaria ali. Funcionou. Ó, ó, ó. Ela liga. Tá funcionando mesmo. Consegui, consegui por uma bagatela esse negócio. E a outra... O outro item também muito interessante que eu consegui na feira, que eu considero, é esse bootleg aqui do Iron, tá? Ele no Mercado Livre é vendido por 100 reais em média. Paguei, acho que 15 reais na época. Só, só pesquisando, a, a feira é o seguinte, é sorte. Você vai, vai, vai e algum dia tu acha alguma coisa. Agora vamos voltar lá pra feira. Depois de mostrar, voltando de lá de casa, mostrando esse... Ó, oh, você também pode comprar tênis aí, ó. Quem tá afim de comprar um tênis da rainha, aqui tem. Tá? Vamos dar uma olhada no resto. Caixa, caixa de bater ponto, ó. Quem quer pra em sua empresa? Fotos muito antigas. Ó. Você também encontra. Você pode comprar fotos aqui. Construção de estradas. Mais máquina de escrever. Que trabalha aqui. É, essas fotos aqui são de onde? Assim, quem procura essas fotos para comprar? Olha, mestre, é, o senhor fez uma pergunta. Ah. É que um antiquário. Então, Sim. tudo que é coisa antiga é interessante, né? Cada um tem um departamento. É, né? É, cada um trata de um departamento. Um gosta de relógio velho, outro já gosta de disco velho, outro. Entendeu? Entendi. Essas então, fotos são, por exemplo, essas aqui são de onde? É, é o que? Ela é de construção? É, foi, foi, foi de construções antigas. É? é? Quanto custa assim? Quando a, pessoa, a pessoa tem que levar levar uma foto só ou não. pode levar várias? Como não, é que não. é isso? Eu, tô, eu pretendo aqui vender o álbum. Ah, o álbum inteiro. O álbum inteiro. Eu vendo barato, mas vendo, a pessoa leva tudo. Entendi. É, você pode ver que é coisa de, 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 de 40, 50 anos, anos atrás. Anos Ok. E pessoas que se interessam por causa da antiguidade, né? Pessoas que é ligada com o antiquário. Porcelanato, copos, 
de cristal, tudo encontrado aqui, ó. Olha que legal essa estatueta, gente. Maneira, eu gostei. Eu ver depois o preço dela, quem sabe eu compro. Essa marca aqui é só de roupas camufladas, pra quem curte coisas de exército, guerra. E o mais legal, ó, tem barraca aqui, gente, que aceita cartão de crédito. Para quem gosta de colecionar garrafas, latas, copos, aqui essa barraca, muito legal. Latas antigas, ó. Olha essa brama aqui. Olha só, galera, ó. Esse copo aqui de 1985, na época do Rock in Rio. Na época, eu lembro disso, eu trocava tampinhas por, por esse copo. Eu perdi todos os meus quebrados. Sou um dos colecionadores Pepsi do Brasil. Uhum. Talvez seja um dos maiores colecionadores. Eu tenho mais de 7 mil artigos da Pepsi. Caramba, muito... Tem até uma madeira da Pepsi, tem skate da Pepsi, Pepsi. telefone da Pepsi. É. É. O senhor tem isso aí na barraca? Não, é, é tá em casa. É, isso é do senhor é. mesmo, né? Coleção, é. Uhum. O que eu tenho da Pepsi duplicata eu vendo. O que não é duplicata fica pra mim. Entendi. Né? E os preços variam muito, assim, muito. É, dependendo do item, assim, um item que o senhor considera raro aqui da, da sua barraca. Na minha barraca eu tenho um, um, uma peça cara, que é esse copo da Brama de cristal, uhum. na década de 50, está na base de 80 reais. 80 reais o copo. Muito interessante. Entendeu? Mas eu tenho um copo também estrangeiro, latrapo. É dessa garrafa também, ó. É ah. copo. Uhum. Esse copo também é 80 reais. Ele é todo facetado por dentro. Também é cristal. Ele é copo especial para cerveja, né? Cerveja. Isso aqui são pedras portuguesas que eu faço dessa do chão. Uhum. Ah, o senhor faz essa é artesanal? É, é. São então, pedras você... portuguesas. É. Então você tem uma opção, você tem, por exemplo, uma interessante. Pizzaria do Senado, 171. <risos> muito bom, muito bom. Você tem também o bar das Kenga, é um bar que tem na Lapa uh -huh. e que a decoração é com calcinho e sutiã. Você tem também é, bar Dincha, bar de São Paulo, entendeu? bar do Flamengo, bar do Botafogo, do Fluminense. O Vasco acabou. Entendeu? Olha só isso, galera. Aí, ó. Época de guerra, os capacetes. Muito legal. Para quem é colecionador, muito legal. Medalhas. Antigo. Espadas. E eles não são só venda, não. Ó. O pessoal também troca. Isso aqui é uma... Olha que coisa legal, gente. São, são pés que eu estou vendendo em todo o para o colecionador. Aham. Uhum. O colecionador deixa uma peça aqui para vender ou para trocar para outra. Então a gente faz esse movimento agora. A colecionador de lança, a colecionador de espada, a colecionador de baionete, de, 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 de canivete, de, de, de emblema. A colecionador específico de cada coisa. Ok. E é. os preços, isso aí vai, preços variam, né? Varia dependendo da raridade da peça. E se a peça foi, uh, foi ou muito fabricada ou pouco fabricada, ou se é excepcional ou está. Considerando que são peças antigas, né? Eu vim me divertir por dias. Olha só o que eu encontrei aqui. A Tom Head Mother do Pink Floyd. Sensacional. Esse aqui do Secos e Molhados. Tá novíssimo o disco. O cara tá vendendo aqui a 20 reais, tá? Cada um. Disco de rock a partir de um real. Roberto Carlos, raro. Vou dar uma checada, vamos ver o que, é que tem aí. Web Zeppelin, 10 reais, Slade. Mais Slade aqui, tem umas coisas legais, hein? Dois. Minha especialidade é indumentária, antiga, né? Uh -huh. Papel de época, bolsas, é... Bolsa, é... objetos raros, como deixa eu te mostrar alguma coisa nesse sentido. Peraí. Isso é uma raridade, você tá vendo? Sim, o que Isso seria? Era, era, era um brinde que se dá pro chapéu, tá vendo? Olha, chapéu oxe, mangueira, tá vendo? Alô, ó, ó. Alô, natural, colimão, coca Caneta é tinteiro, tá vendo? Tinteiro não, é, tinteiro, Alô, deixa ser tinteiro. Isso era brinde que a chapelaria oferecia aos clientes. Isso é uma raridade, não é? Uh -huh. Uma peça delicada. Os meus clientes são os... os os modelistas, o pessoal de, de teatro me compra muito, 
pessoal de televisão é. também, tá novela no... de época. Uhum. E os curiosos, né? Os certo. colecionadores, enfim. Isso é uma peça interessante para registrar. O porta, ó, o porta de ó. Tá vendo? Intacto. Uhum. Ó. De que época é? Não, esse aqui não é muito antigo, não. Uhum. Esse aqui é da década de 60, 70. Uhum. Mas eu posso te mostrar alguma coisa mais antiga? Deixa eu ver. Ó. Ó, tá vendo? Olha que peça elegante, olha. Uma bolsa. É, ó, essa é francesa, olha. Muito legal. De que época é? Essa aqui já é menos. Essa é da década de 30, 30. entre 30 e 40. Legal. E o preço de uma, assim, por dessa, dessa bolsa? Essa aqui, Costuma... essa aqui, é. Essa fica, você vê, na época ainda usava ruge. Olha o tamanho do batom, tá vendo? Aquele ah. batom pequenininho. Essa aqui fica em torno de 120, 150. Entra. Todos os chapéus são de época. A maioria, a, maioria de, a, maioria. a maioria de época. E praticamente sem nenhum restauro. Ah, olha é? esse aqui, é. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é da década de 30. Esse casquetezinho, ó, na época que... Ó, no pós-guerra, por questão de... De economia mesmo, né? Uh -huh. Então se os chapéus se importaram, não é? Brinquedinhos que, que as, as mulheres... Acho que as meninas botavam no, nas suas, nos seus quartos. Para quem curte fotografia, olha só essa máquina. Vários tipos de cristais, pedras. Parte do esoterismo aqui também é presente. Olha que legal esse cona, mano. Eu sou velho, sou doidinho com essas coisas. Notas antigas, é só isso, gente. Quem é colecionador de dinheiro também pode achar aqui moedas antigas. Ah, quem se lembra disso? Quem se lembra, quem se lembra? Isso aqui a gente também trocava. Isso aí eu era criança. Isso aqui era um perigo. Quando eu era criança eu queria beber esse líquido que tá aí dentro que é venenoso. Aqui, ó, para quem curte filmes, coisas muito antigas. Vários DVDs. Muitos aqui são tirados de VHS, de, de gravações caseiras. O segundo vendedor, todos com ótima qualidade. Ah, eu curto essas coisas assim também, muito doido. Vou botar uma caveirinha dessa lá no meu quarto. Aí, tá querendo mobiliar a casa? Aqui também tem. Móveis, sofás cadeiras, quadros, tudo, até vasos lá, olha lá, a feira vende de tudo, gente. até coisas novas, você vai achar coisas raras aqui, de jazz, CDs de jazz, todos importados, Blu-ray, de filmes raros, vai achar barracas com muita coisa diferente, zero, coisas zeradas. Coleção do Alfred Hitchcock. Aí, ó. Se tiver uma guerra nuclear, tem até máscara aqui, ó. Prancha de surf pra quem quer ir pra praia. Mas, na verdade, eu vou fazer o jabá da minha. Eu tenho uma prancha de surf lá em casa. Eu tô querendo vender. Quem quiser, fala comigo. Livros sobre a guerra, VHS. Quem quiser também, ó. Playboys antigas. Você encontra tudo. Ó, quem ainda tá precisando de um ver um vídeo cassete para converter suas fitas está em casa aqui também vende isso aqui é só para a gente ter uma extensão da extensão da feira só de um lado não tem do outro lado o lado inverso vai até lá embaixo basicamente gente eu mostrei várias coisas não tem muito mais em assim. na verdade sim se eu for mostrar tudo que eu quero aqui vai dar duas horas de vídeo despede aqui com um showzinho de música <música>